所以你之前从来都没有谈过恋爱，没有谈过恋爱。哇，对，当然就是都是那种单向的。但是你有想过要结婚吗？哎，有有。这个时候你们还没有见过面，没有见过面，连照片都没有看过，没有没有,没有，真的没有。<笑>但是他就跟你求婚了。对，他来自台湾，他来自美国，两人相识三个星期还未见面，他竟然就跟他求婚了。令人意外的是，他们的婚姻幸福而美满，已经持续了整整二十五年。今天，让我们一起来听听这个不寻常的爱情故事。挑战您的价值观，返璞归真过生活。欢迎收看《十万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。今天呢，我请到一个重量级的人物啊，重量级的人物<笑> Mary Jane 呀， yeah, 我相信有很多的朋友可能见过 Mary Jane 或者听过她的名字，因为 Mary Jane 她曾经在很多不同的事工都有服侍过，重量级没错，你看这么重，<笑><笑>体重，<笑>对啊，怎么介绍我自己呢？我就是一个菲律宾华侨，在。嗯、um, ，菲律宾出生长大，在那边大学毕业，然后后来就是因着神的安排，我能够到台湾，然后在台湾就是人邀请我全时间服侍的时候，我就完完全全到以林书房这边来，嗯、um, ，服侍。所以，以林书房，如果你是基督徒的话，你应该都看过以林书房出版的属灵书籍，对。哇，那今天呢，我有一个很特别的呃请求，就是要请 Mary Jane 来分享她的婚姻故事。呃，因为我听说你先生呃，他跟你认识的这个过程是很特别的。好，所以今天我们就是来回忆一下这一这一段很奇妙的故事啊啊！顺便说一句哦，这个故事本来应该在 Good TV 播出的。对不对？这是一个很早期，嗯呀，嗯 yeah, 大家都抢着要来抢这个素材，没想到梅瑞静姐姐居然第一次在在小女子的这个平台上面来分享，所以很谢谢，谢谢，非常的荣幸能够采访到梅瑞静姐姐。OK， 所以所以你们是怎么认识的？呃。就是因为在做服饰，在服饰当中就碰到一些问题，要运啊书籍跟音乐来到台湾，那这种东西我其实是不太懂的，也不知道要怎么处理。嗯、后来就是也没有办法，就只能呃长途电话太太贵了，所以我有朋友就把一些啊啊软体就丢给我，就是说你试试看。然后我就上了软体，啊，上了软体的时候就找到一些小的祷告，啊，族群，啊，在网络上，就后来就到他的呃，就是他的那个族群，他开的一个 channel， 就在那边啊一起祷告。那时候其实是没有影，呃，应该怎么说呢？就是、没有录，呃，没有 video， 没有 video 也没有声音的。是没有声音的，就是打字，所以都是打字这样子。在九六年，九六年对，然后就是这样子，然后就一起祷告嘛。那也没有什么，他刚开始也都不知道我是女生嘛，也没有照片，说没有照片，所以就是通过工作，通过服饰的关系，认识了 Tony 他的先生，就后来未来的先生。那所以那个时候你们就是一起祷告，那。后来是怎么从这样一个服饰的关系，就进到一个恋爱的关系？呃，第一个礼拜的时候，大家一起祷告嘛，那也刚开始也没有什么，就是大家是一起的，所以就没有分离我的那之类、嗯。然后就是开始传福音啊，带人家信耶稣啊，因为会有很多人进来，就是聊天室。以前早期的时候，对，啊、呃，很多年轻人会去那种聊天室。对，我们我们在国内叫 QQ。哎、欸，是是是，哎<笑>、欸，对对对。对，你你们就是 QQ 吗？那时候还没有，就是 ICQ 也才刚开始嘛。哦、对对对哇对，嗯，就是那种聊天室，大家应该都还很新鲜哈，对那种，对对嗯，对。呃，第二个礼拜那时候，他就跟我讲说、哦，我们可不可以一起啊、呃，就是查经，嗯，啊、哦，那我就说好啊，查经没错，没没没没问题
，是很好的一件事情。但是我很我们很忙，以林书房那边我们又有和萨纳侍奉，所以那时候很忙。但是我就会找一个时间，一个小小的时段放，啊、呃，就是下班的时间。嗯，啊、呃，我不知道那时候是他很早，大概四点半左右，然后呢，他就。起来就要跟我查经，结果他查经的时候，我就发现哇，这个不行啊，因为他要一个字一个字，<笑>我就说我没有这样子的时间，因为我就是下班，对不对？嗯、其实我是用那个吃饭的时间，嗯、赶快吃吃，然后要再加班。但是，呃，我就说我没有这样子的时间，所以就停了。结果第三个礼拜，我要来美国啊、呃、开书展会啊、呃，但是。我要来之前，我就跟所有的呃网络的朋友，就是在那个聊天室，啊、呃，就问他们的电话号码，因为我只是想说，哦，过来美国就就打个电话问问候问候一下这样子，嗯，然后但是没有人接啊，只有一个人接就是他，<笑><笑>然后呢，呃，后来就是他，嗯，就是。在那个礼拜，我们开完会，所有就我们那天是要去，嗯，整个南加州啊 s u s a Street 等等之类，行走祷告，要为中国祷告，就是中国的复兴、台湾的复兴、香港的复兴。那结果呢？这早上的时候一大早就电话来了，然后他就说：“我有个问题要问你。嗯”我说：“请问。”我没有想到，那是第一个电话吗？第呃，第二个电话。第二个电话 ，OK。哎，第一个电话好像是我们只是在聊那个，啊、呃，那时候不是聊，而是为了要，啊、呃，就是赶鬼，就是帮人家赶鬼的那件事情才聊到天的。Wow, OK <笑>。<笑>第一个电话是赶鬼。OK <笑>。好，第二个电话。<笑>第二个电话是，他就问我说，嗯、呃，我有个问。我有个话要问你，我就说好啊，请问，然后他就说你愿不愿意嫁给我？<笑>我也，我就开始反胃，<笑>我不知道要怎么回答，因为我觉得这种事情是怎么会发生在我身上呢？<笑><笑>然后就一直想吐这样子。<笑>这个时候你们还没有见过面，没有见过面，连照片都没有看过，没有，没有，没有，真的没有。<笑>但是他就跟你求婚了，对，对。<笑>然后我就跟他讲说， wow. 我怎么知道你不是 ex murderer？ 后来我心里想一想，我就觉得说，哇，如果我是基督徒的话，我怎么那么骄傲？所以我想说，哎呀，谦卑一下吧。所以我就反过来就问，就跟他讲说，你怎么知道我不是八十岁的老太婆，假装是一个年轻人？我说，<笑>他就说，你不需要，你不要现在，我没有说你现在要给我回应。嗯，所以我就，但是我因为一听到那个，我就开始很不知道要怎么办，<笑>但是呢，我吓到了，对，所以我的头脑就说：“神啊，你不要跟我开玩笑。”所以你你你之前对他有有任何的感觉感觉，或者是你有想过？没有，你们会有？没有，因为家里的、哦、就是我们的背景。就像，特别是华人在海外、嗯嗯，其实家里都是蛮严格的，就是父母亲都一定要规定你嫁给啊，就是就是自己人，华人这样子，好、嗯嗯嗯哦。然后因为妈妈也说过嘛，我只要你就是嫁给那种我可以跟他沟通的人，然后很多。这些那再加上就是文化的这个部分，嗯，那我又是啊、呃、老大，嗯，所以长女长女，所以就是、呃、等于是家里就很很严格嘛，嗯，对这些事情，所以就我没有想到，所以你之前从来都没有谈过恋爱，没有谈过恋爱，哇，对。当然就是都是那种单向的，哎、呃，有有，因为我从十八岁就很想，就是说有小孩、嗯，然后就也是很希望说能够开很多像孤儿院啊，或者是反正就是照顾小孩、嗯、啊。我前面是有当过七年的幼稚园老师哦，所以呀，所以真的是，嗯，其实是蛮喜欢小孩的。那回到起初，对，回到起初回到这个惊恐惊吓。当中，他跟你求婚，然后你
你跟他说，我我心里已经在想说，我要想办法怎么啊、呃、拒绝，就是拒绝这件事情、嗯，所以我就没有再去那个。结果呢，就是隔一个礼拜，就是我们是在呃，不是下一个那个下个礼拜，就是我们必须去参加我们的一个啊啊、呃呃、葡萄园啊、呃、音乐出版的一个聚会特会。温呃，温约翰的一个特会，那、嗯啊、我们是被邀请的，我跟啊张师母，所以我们就要去，我就很渴慕，因为我想去参加敬拜啊、呃、的特会，跟就是去呃，就是有一点点的 refreshing 这样子，嗯、所以我就很很兴奋啊，就能够留下来多一点这样子，然后去 Anaheim Vineyard 去参加啊、呃，第三天在敬拜当中呢。我心里就开始很痛，但是我就觉得说，我就开始就是跟神，嗯，悔改，就是说，神啊，如果我没有，啊、呃，就是每一次都就是去传福音，开口传福音，求你来赦免，给我个机会这样子。然后当在敬拜当中，我就一直感觉到，就是说，我要有更多的。Uh, passion for Jesus and compassion for the lost. 嗯、um, ，就是更多的呃， uh, 就是对耶稣更深的那种爱慕，然后对呃、uh, 世上灵魂要有同情的心，要拉雅的拽。然后呢，就这样子，对不对？那知道我的心越。弄越痛，然后就很想，因为那时候我就有看到异象，那我就一直看到很多人就是掉进那个火坑里这样子、嗯，我心里就很不舒服，很难过。然后我就觉得说，我到底有真的是有真的是爱人，就像神要我们去爱他们嘛，去传这个福音、嗯，你知道吗？所以呢，我心里就，呃，就在那边就很痛。没有办法呼吸，张师母就说：“可能里面太多人了，我们出门出去一下。嗯”后来这个下午我就想说：“啊，我有我有一个 idea， 嗯，赶快打电话给他，然后跟他讲说我是有病的人，<笑><笑>所以不要再想很烂的借口<笑>拒绝人家，或者那个韩剧的剧情有没有？我得了癌症，哎，是是是是，所以我就想说。<笑>”哦，赶快！所以，呃，下晚上 before 那个啊、呃、晚上的聚会的时候，我就打电话过去说：“哎，我告诉你啊，嗯，我早上啊就没办法呼吸，我心脏很痛，我觉得我好像有心脏病。<笑><笑>所以你问的问题啊，我觉得你不要再想了。我就这样子跟他讲，他就说。”啊，什么时候发生的？几点？我就说八点半左右。然后他就说：“哦，十点半，我就是在为你祷告，呃，求神 give you more passion for Jesus and more compassion for the lost。”他就这样子跟我，我心里就我，就我就讲不出来，我就心里就一直在想说，为什么？我是想说，怎么会有这么刚好的事情呢？我又没有让，我又没有讲出来，你知道吗？嗯、我就觉得说，神啊，你不要跟我开玩笑，因为这个不是蛮大，这个这个蛮大的玩笑吧，是不是？嗯、我说不行不行，他不是，他不是你安排给我的，我心里在想了，这是我自己想的，因为那是我那个自我太大了，<笑>我自己的想法，我自己的理想等等之类，可能太大了，嗯，然后就真的是没有办法。我就就反正拍拍屁股就没没有再去想这些事情，嗯啊，结果啊回到台湾的时候，过两个礼拜 ，Tony 的妈妈就写信给我了，那里面就放了一个坠子，那个坠子就写说 ：“P.S. 这是 Tony 的外婆要送给他未来的呃什么孙孙媳妇孙媳妇。”嗯，我想说。Oh my word！ 这个我根本还没有，你知道吗？<笑>见没有见过面，<笑>照片都没有看过，<笑>对，也不是说把这个叫什么呃，传家宝已经给你了。<笑>然后它里面也写了一大堆的东西，就是说时间的事情，因为我也很在意，就是我们认识的时间，嗯、年龄的时的,的事情，像我大 Tony 四岁嘛。嗯、然后再加上，就是说，他又是一个 B 
不是华人 ，OK？、嗯、那那那 Tony 的妈妈就跟我讲说，哦，我在意象当中有看到是一个亚洲亚裔。的我我我老大是娶了一个亚裔，我说，哇，压力来了，你知道吗？嗯、然后后面呢，就是最后呃一段呢，他就说 ，Tony 八九岁那一年，啊、呃，他们教会有一个宣教士带了一个亚洲的啊、呃、小妹妹，然后呢 ，Tony 就一直很。被吸引，所以他一直想要去靠近那个小妹妹。然后后来他就跟他妈妈说：“啊、呃，有一天我会娶像她一样。”就是他妈妈就就用这个来结尾嘛。然后我心里还是想说：“啊，你们讲你们的，反正你们很远。<笑>”所以我就压力好大。我也我也我就想说：“你们讲你们的，没事。”好，然后呢？啊，在这段时间，你们如果要问的话，其实我们每一天还是继续为别人祷告，这些事情我们就不谈。其实，因为在呃，就是聊天室，我们根本没有真的自己聊，嗯，就是都是呃，就是彼此带祷啊，为别人祷告这样子。但是呢，我就不知道说他在背后，他就会写一些东西，然后他就会在为我祷告的时候。他就会祷告一些我后来看到的，是我十二岁那年，他他写的祷告词给我的是我跟神求的东西，所以我就，但是是,是为婚姻祷告还是为什么？哎，就是我因为十二岁嘛，是哦对，因为十二岁那年，其实我爸爸常常就会跟我们开玩笑，就说哦。要把你就是嫁出去啊，相亲啊等等之类，我十二岁，吓<笑>死我了。<笑><笑>所以那时候就会祷告，就说神求神说，如果我有一天真的要结婚的话，这个这个人一定要怎么样怎么样怎么样，你、嗯、知 you know? 所以那怎么样呢？是我我讲我我的祷告都是啊、呃，他要能够很爱主，然后能够啊。呃尊重我，爱我，啊、呃，保护我，愿意为我牺牲，这样子。嗯，那，那我也因为，其实我所求的是我愿意这样子对对对方的，是这样子。嗯，哎、anyway, ，话说回来，隔了一个月，我妈妈就打电话给我，从菲律宾打给我，嗯，她就开始问我说：“你是不是有男朋友？”我说：“没有。”然后她就说。那因为我觉得在这时段、这个时时间里面，其实说真的，谁会想到说电脑会认识人呢？对，不可能嘛。对，还、啊、而且又没有看到人，也没听到声音，你知道吗？所以就不会有这样子的一个想法。嗯，那我妈妈就一直问，一直问，我不知道她问我什么。后来我就想说，除非你觉得那个电脑是一个。嗯，正式的一件事情。哎，对对对对，<笑>我说，除非你觉得，那我妈妈就开始问我。那通常我们其实是不敢讲的，但是不晓得为什么那天我就蛮敢讲的，我就跟他讲说，因为我觉得他会拒绝，所以我会想用那个。<笑>好，哎、呃，那但是再找一个借口。哎，对对对,对,对，妈妈拒绝，妈妈，对对对对对。<笑>所以呢，他就说。出于神了，为什么不行？那我妈妈是第五代基督徒嘛，嗯、所以她就说出于神。我说我妈，她真的，她知道我在讲什么吗？<笑>然后后来我妈妈就说出于神了，为什么不行？祷告吗？继续祷告。她就这样子跟我讲，我就很惊讶。那当然，在那个我们每一天就是常常有祷告的时候，她有时候会留话的时候，她就会说。我就相信你妈妈会认赞同的，他就这样子。我就想说，这是你的事，不是不关我的事，<笑>对不对？好了，过了一个月，这已经是第三个月喽。我属灵爸爸就从香港打电话给我，他说：“嘿，美静，你是不是要结婚了、啊？”我想说，为什么怎么那么有压力？大家都一直在问我说，我是不是要结婚了？那。的确，在这时候一定蛮有压力的，因为我已经过三十了，我已经三十二岁了。那时候，对，其实那个时候好像
大家结婚的年纪都比较早，对不对？二十五岁可能差不多。差不多。如果三十还没有结哦，那真的是压力蛮大。所以就好像是一个老太婆这样子。Anyway， <笑><笑>然后属灵爸爸就说：“对啊，出于神的为什么不行？”我就跟他讲说：“拜托，是你自己说我不能嫁美国人的，<笑>然后你怎么现在就呃就是改口了呢？”嗯、他说：“我没有改口啊。”我只是说，因为你你们认识是透过祷告等等之类，所以他就跟他跟我讲说，你请他写，就是把他的见证等等之类传给我，嗯，这样子，然后传给他跟我属灵妈妈，所以呢，结果呢，真的他马上，我呃，就是 Tony 就马上。他一直得知的时候，他马上就写了不晓得几页的那个见证，就是他如何就是信耶稣啊，然后还把他的那个是受洗的那个 certificate 还寄过去给，好正式。所以这时候我就觉得说，哎，他没有寄照片，说法你们都还没有见过，没有，没有，哇，还没有照片。我好难想象你们，但是在这时候，你你没有想想到要问他要照照片吗？哎、欸，我也没有想哎、欸，<笑>因为我不觉得。<笑>但是在这时候，好像是我呢很好笑，我呢自己呢就寄了我的护照的照片。OK， 我把护照的照片，因为我们就是就是我会把书籍跟音乐。寄到他们每一个人的地方嘛，嗯、所以我就把我的照片那个护照，护照最最难看的吧，<笑>然后最可怕的，所以我就把那个护照的,的照片跟我的那个呃，就是就寄给他。然后呢，这时候也是很好笑，因为他呢好像是透过另外一个朋友给我看一个 scan 的照片，那那个 scan 的照片呢，他。这么大的眼镜是黑色的，<笑>然后他整个是胡须哦，然后这样子，然后就这样子，我就想说我会看到什么吗？看不到嘛，那个脸你都看不到。<笑>如果不是不是不是 hair， 就是那个眼睛有黑色的，你根本看不到东西。然后又是 scan 的，哎对，又是 scan 的，所以我就觉得说<笑>一团黑，一团这样，没有什么，对，就这样子。Anyway， 这个叫 blind dating。哎，不会，这么 kind of <笑>。然后也是同一个月，那个月，张长老也跑进来，就说：“哎 ，Mary j a n 你是不是在？呃，你是不是有对象啦？”我想说，张老，我每个礼拜都跟你们在一起，跟张师母在一起，还有张长老，你都根本没看过我跟别人出去或者是怎么样嘛？因为都在服侍，蛮忙的。一天到晚都是聚会、特会什么什么，那的确在这时段，每一次在开会的时候，我压力大的时候，然后就是很有那种很有压迫感。有时候在开会中间就突然会被，就突然没有了。我才发现说，原来在那时候，他呢就是在为我祷告。那其实，在这时候我就发现到，呃，我周围。啊，啊，无论是呃双方的家长，还有旁边的朋友，再加上属灵长辈，嗯，全部都好像都很支持支持。我想说，完了完了，我再怎么想，很多的那个，我我一直想很多原因，要怎么样把它推翻掉，但是就推不了，就这样子。所以我就 fast forward， 啊，十二月他就买了单单程机票，就是他他把他的，就是在美国所有的那个他的车子啊，他给他弟弟啊，他所有的东西他都他都，哇，好大的信心。对，然后他就说，他只有一个，就是想要做一件事情，就是去台湾娶我，就这样子。那那时候我也没有想很多东西，我只想到说，一天到晚几乎都是神的，呃，就是神不断的在呃，就是很多神的印证啦。嗯，所以我不会去看什么
，啊、呃，他有没有买戒指给我啊？或者是我们没有谈，就是说，啊、呃，钱或者是怎么样的事情，嗯、我们很少。嗯，所以我只是一直在想，说神真的吗？会有这种事情吗？你看呢，都是这样子。哇，对，呀、yeah. ，所以你。嗯，其实没有在谈恋爱啦，你们其实是在、嗯、就是就是在祷告，整个这个过程三个月基本上就是在祷告、嗯，然后神就给你很多的印证，所以你慢慢慢慢心里面就有平安，就觉得说这个真的是出于神。对，对。对那你之前你有没有？啊、呃，想过你会嫁什么样的人？你有自己的一些条件吗？哎，对我自己的想法是，哦，一定要是啊，华、呃、人啊，哈、哦，嗯，然后至少像刘德华，没有，<笑>至少像刘德华，<笑>或者是成龙，没关系，成龙也可以，李连杰也可以，<笑>明星一定要明星脸，<笑>啊，没有了，不好，不好意思，我只是也不是这样子，就是说。<笑>我自己就是年轻的时候会想这样子嘛，哈、嗯，然后就是或者是反正是一定是要华人，你,你对你对外表其实是有有一对要求的，对。然后呢，<笑>呃，一方面呢，不只是那个，就是可能，嗯、呃，也是就是说至少就是说博士啊。<笑>有自己的博士，然<笑>后有有有有自己的那个有自己的 business 啊，或者是怎么样 ，you know、嗯、something like that。对，就是蛮世俗的一些条件。哎、欸，对。<笑>但是呢<咳>，呃，对，想一想，这些真的是很重要吗？<笑><笑>结果全部都<笑>，结果全部都不是<笑>，<笑>全部都没有中。嗯，但是说真的，他。看起来比我漂亮多了，<笑><笑>比刘德华帅吧？哎哎啊，呃、哎，<笑>对，但是蛮搭配的，我们是重量的，<笑>都是重量型，重量级。嗯<笑>、um, ，对。呀、yeah, ，所以所以所以你就是在这个过程当中，你觉得啊、呃，慢慢的你就降服了，是吗？耶稣愿意放下一切为我们。对不对？对，他的荣华富贵，他的一切，嗯，然后为我们，他真的是放下了自己，嗯，我愿不愿意放下我自己，嗯 ，You know， 那时候我就觉得说，因为那时候 Tony 在跟我，嗯，就是像我们在祷告等等之类，他真的是很有信心，然后就是很单纯，嗯，完完全全是向着神，嗯，所以我有什么可以怕的呢？如果我是真的是要依靠他的整个自己的他的力量，他的什么他的背景或者是怎么样，我觉得这些都不可靠。嗯，那但是他最他对神的敬畏，我觉得这个是最重要的一件事情，因为他不会去，啊、嗯、啊、嗯，怎么讲，伤害，伤害神所爱的嘛。嗯，所以。我觉得到最后，这个是那个最重要的一点。对，就是说你，因为你很爱神，你很相信神，所以你看到了 Tony 身上他有那一份，就是啊、呃，其实你对他的信任是出于你对神的信任。嗯，因为你看到他很敬畏，敬畏神，所以敬畏神的人应该不会错，不会伤害你。对，嗯，对对，这个应该是很多呃姐妹。都会都会这么去考量一个人对，对。如果一个男生真的是很敬畏神、很爱神的话，通常我们会对他比较有安全感。对对对，因为因为他也不是只是口口口口讲这些事情。对对对。其实说真的，他就是很单纯嘛，嗯、他就是相信嘛、嗯。那他就觉得说是神告诉他的。所以他就往这个方向、嗯。那另一件事情，他不是在，就是一直只是口口声声讲这些哦，等等之类、嗯。我觉得在他的行为当中，嗯，他的确其实是他很尊重所有的长辈，他也很尊荣我的家人，嗯，然后很就是，呃，我周围的朋友，他也都很
尊重，然后很反正很尊敬，然后就很帮忙啊，然后就对，所以我就可以感受到那种他对每一个人的那种温柔等等之类，嗯、也不是、嗯、不是那种 people pleasing 啊、哦，是他不是、嗯，而是他觉得说对就是对，错就是错，但是呢，他是很保护的、嗯。我有很多的朋友，就是特别是女士，她呢就很。就是他，就变成好像是一个大的无尾熊，或者那一个爸爸型，就是很很就是很保护这样子。我觉得就可以感受到，我我跟他的那种感觉，我很少根本就是安全感，对，让你觉得很对，几乎没有那个怎么讲，几乎我不会就是嫉妒说哦，他很看重这个女生，或者他很看重那个女生，我都不会，因为呢。他就是你，我就心里就很能够感受到他怎么样的保护我。我跟我先生的那种啊、呃、渴望，就是每一个女生都能够有这样子的感受，嗯，就是被保护，然后被那个、嗯、就是被,被珍、欸、被被珍惜，珍惜，对对对对对， yeah, 真的、嗯、那个是最重要的，我觉得是。那很多人就会问我说啊，嗯、哦。呃呃，像无论是像有钱呐、啊，或者是有什么这些嗯，嗯，我觉得真的不是那么的重要。但是你说我们有缺乏吗？也没有。嗯，那人家说哦，你是不是到处飞？我到处飞也没有，都是真的都是神供应的。嗯、所以真的很多时候，当就是对准了，嗯，一切都是很好的。Yeah. 对呀、啊， yeah, 那我们其实可以聊一聊这一部这一方面，就是你刚刚讲说，你本来想要找一个事业比较成功的啦，学历比较高啦，对啊，然后最后你说见到 Tony 的时候，他其实没有真的符合全部都没有。<笑><笑>那那你那你后来是怎么去啊、呃、经历神的这个供应，或者说嗯、呃、后来你是怎么样？哦，信任这一方这一方面，在财务上或者是在这时候，其实我其实还是会有担心的，因为人嘛，好、嗯哦，我们就会常常担心啊、呃，不能一直一天到晚都谈情说爱，谈情说爱能够能够养活你吗？嗯、呃，对不对？面包和爱情，哎，是哪一个？哎，对，那但是就是很奇妙的一，他那那呃。呃 ，Tony 那部分我就让他讲就好了。嗯、但是我这部分其实那时候我我都会去想，然后特别我们是比较保守，所以我们呃，我年纪也是比较对，而且我年纪也是比较大了嘛，嗯、就是说，嗯，父母亲的那种要求，像你要有车、有房子、有什么这些，就是就是说那种什么 dowry 等等这类，对 ，dowry 聘聘聘金这样子，这种这种事情。我觉得，我就很，我就蛮，我就开始想说这些事情要怎么办。然后特别在台湾，你要结婚的，就是还要喜饼或者什么什么什么东西的。然后后来就是，但是因为我们在服饰当中，就常常会就开始知道哪一些是出于神，哪一些不是出于神的，哪一些只是我们做给人家看的。嗯。那时候知道说是神，把他带到我的生命当中来保护我，来爱我。嗯，其实神在某一个时段，他就问我：你要你的最好，或者是我的最好？嗯 ，You want your best or my best for you？ 我现在想说，我再怎么找我的 best， 对不对？嗯、呃，他如果是百万富翁 ，or something something， 其实。如果我们两个个性，特别是我很想完完全全服侍神，然后我的另一半如果没有这样子的想法呢，我们是不是就岔开了？对。那但是这个是神的 best， 那我愿不愿意相信说神的 best， 他一切都供应，无论是我每日所需要的，或者是怎么样，其实，然后再加上。你的灵、你的情感等等之类，全部都包含在里面，因为你是一起走的，嗯，一起服侍，然后跟神对齐的话，其实这样子就比较没有什么
但是 don't get me wrong， 不是说我们不不吵架，或者是就是有一些，我们还是会有意见不同的。嗯，因为毕竟还是会有 challenge 对。对，毕竟他的文化跟我的文化，他们家里的文化跟我家的文化，嗯，然后我也比较复杂，因为又是，啊、呃，就是从呃，我父母亲都是福建人。然后来到菲律宾，然后全部那种掺杂民间等等之类的一些，呃，就是那种文化，然后再加上我去台湾了，全部的那种人、嗯、人的东西，是，你知道吗？就会很复杂，是，对啊，所以，但是到最后真的是回到神这边，嗯、神怎么样讲，神怎么说，嗯，我就觉得说，哎，这个真的是最好的，对。You know? 神的最好给我的，就是变成是我的，我的 guarantee。嗯，我就很就很幸福，就很那个。他从来都不会，就是说，有时候大家都会很怕说，哎呀，梅尔金，你以前年轻的时候很爱打扮，你现在怎么都不打扮了呢？ Sorry， 所以，然后我说，但是我老公还是觉得我，我对呀，很好啊，对呀、啊，呀、啊啊，不需要再打扮了，对，所以就不要那么的辛苦，是省很多钱<笑>时间，对，对，感谢主，哇，所以。梁瑞静真的，我觉得每次看到他都觉得哦，好喜乐，好喜乐，<笑>对，就觉得他先生真的就是超爱他，他就很幸福。就是后面还有很多，我每一次都在 test 他， oh. 因为我都会一直想说，其实就是说你都已经知道了嘛，因为很多印证都都已经、嗯，连属灵父母亲都说，呃，对了，嗯、然后父母亲呃。我的妈妈因为爸爸已经那时候走了，然后他的父母亲也都在认呃赞同。嗯，那我那时候我还是心里觉得说，我会不会变呢、啊？我自己啦嗯，嗯，我就是有一点不太确定，信任我自己，嗯，所以我就会一直去 test。嗯，没有，我觉得这个很正常啊，在在恋爱当中，女生通常都会比较小心，比较希望知道这个人是真心的，不是只是为了要追我，或者是对对,对，因为看到就是很多像我们都已经是比较年长了，我们的那一代，嗯，就看到就是百分之六十的婚姻其实不是很好。嗯，所以我心里就会一直觉得说，神啊，一定是这样子吗？嗯，我们要如何把，就是我们要真的是要怎么样，所以才能够，呃，就是是完完全全是，嗯、呃，就是，呃，让神喜悦，就是说是成为一个很好的见证，是这样子。我的意思对对对啊，对啊，我觉得尤其现现在这个这个时代，更加的、嗯，我觉得就是。很难再看到你这样子的故事了，就是这么的，<笑><笑>就是真真的就是完全讨神的喜悦，而不是用世俗的眼光去选择，对，去决定，呀呀，哇！我觉得这个故事一定能够鼓励到这个屏幕前面很多的弟兄姐妹。对，我知道很多人很爱主，很想要找爱主的，但是因为我们还有一些世界的。一些标准，嗯，没有办法把它放下，所以很多时候就在这两者之间很难去，因为没有完美的嘛，就是说有时候真的需要需要去啊舍弃一些东西才会得到，对，所以呀，看到 Mary 金你的顺服，虽然这个过程不容易，但是真的看到你顺服的果子，就是得到这个幸福美满的婚姻。呀、yeah, ，对，那嗯，我觉得大家听到这里应该非常好奇，你先生他的故事是，他怎么会在还没有见过的情况下就跟你求婚，而且三个三个月嘛，三个礼拜，三个礼三个礼拜就求婚，没有见过面，没有看过照片。好，那现在呢，我要邀请到他的先生 Tony、嗯、来跟我们分享，从他的眼光、他的角度，啊、呃，这个故事是怎么样的？好，好 ，OK，, okay 有请。谢谢<笑>